تجھے نبی کے پاس نبی کی آس جو اتنا رئیس تھا وہ غریب الغربہ کیسے ہوئے میرا مولا تو میں مشتر لے کے جائے علی کے روزے پہ جاؤ تو جلالت حسین کے روزے پہ جاؤ تو کرم عباس کی ذریعے پہ جاؤ تو روح رضا کے روزے پہ جاؤ تو امیر جو پہلی بار مشتر جاتا ہے جو بھی امام رضا کا حرب ہے سینہ بھائی جب یوں چوڑا ہوتا ہے شیعہ کو فخر ہوتا ہے اس امام کا موقع ہوتا ہے سونے کے دروازے ہوتا ہے چاندی کی سیریاں بہترین تاہت دے نگاہ امیری ہی امیری خوشبو کے سونکے بہترین ایرانی کلیم خادموں کی لگ بھی لائنے میں زائد چلتا چلتا جب امام کی ذریع پہ جاتا ذریع کو دیکھتا ہے پھر چہرہ خوش ہوتا ہے سونے کی ذریع راز کر رہا ہے زہرہ کا بیٹھا لیکن جگر اس تاک پھٹتا ہے جب اندر سے آرہ تین تاک اٹھاتا ہے تو پہلا جب لگا السلام علیکہ یا غریب الغربہ غریب الغربہ پڑھ کے زائد ذریع پہ سر مار کے کہتا ہے امیلی تیری اتنی زیادہ ہے تو غریب الغربہ کیسے ہے اگر سننے والا کان ہو تو رضا کی ذریع سے آواز آتی ہے جس کی پہر پردیس میں رو لگے مر جا جس کا لاشتہ بطل میں نام ہے جسے پردیس میں مسافر سمجھ کے دفنا دیا جائے وہ غریب یہ جو آج ہم میں عزتاری کی تہذیب ہے یہ ہمیں امام رضا نے سکھا اتنا امام کو حسین کی عزتاری سے پیار تھا کتابیں کہتے ہیں اب امام مجلس سننے کے لیے آتے تو جہاں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں اس جگہ کا تکت اس کو پاس امام بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چھوٹتے ہیں اٹھنے سے پہلے بھی چھوٹتے ہیں ایک دن ایک صحابی کا مولا آپ اپنے دادا کی مجلس کی جگہ کو چھوٹتے ہیں امام رضا نے کہا اگر میں دنیا کو اس کا تقدس بتاؤں لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں لوگ نہیں ہی حسین کی صفحہ تھا مولا نے فرمایا کہ وہ جگہ ہے جہاں آکے ملائکہ اپنے پر مس کر مولا فرماتے اگر میرے ہمارے عزدار کو مجلس سے شبیر میں بیٹھنے کا عجر بتا دیا جائے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش میں ملائکہ سے کہتا فرش پہ دیکھو جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہو تو ملائکہ کہتے ہیں ہم سے ساری زندگی کی عبادت لیتے ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں جانے دیں اس لیے کہ کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں چودہ نے کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کہا مسئلہ اللہ بھی چھاؤ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں افتاری کے لیے دستر کان سجاؤ ہم تمہارے ساتھ افتار کریں گے حج کے لئے احرام باندھو ہم تمہارے ساتھ حج کریں گے ایک ہی وعدہ کیا تم حسین کی ساتھ بھی ساتھ کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں مردوں میں سجاد بیٹھ جاتا ہے عورتوں میں زینب بیٹھ جاتی ہے میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا مولا اپنے گھر میں رضوانہ مجلس کروا گئے شبیر کے ذاکر کا احترام میرے مولا رضا موسیٰ اتنا حضران کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا اکثر دیبل کو بلاتے تھے ہر سیگر سننے کے لئے دیبل ایک دن امام کو مرسی کا سنانے کے لئے دیبل ابھی دیبل سے بیٹھا امام چل پڑے دیبل بہی کا مہیم ہو گیا امام نے کہا روٹا کیوں ہے اس نے کہا آپ چل رہے دن میں آپ کی احضران میں روٹے ہیں امام اس کی طرف دوڑ کے گئے امام نے اس کے گلے میں پاہن ڈال کے جو جملہ پڑا وہ جملہ سنا ہوں امام نے گلے میں پاہن ڈال گئے میری دادی کا مددگار اے میری امام فاطمہ تو زہرہ کے مددگار امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں پاہن ڈال گئے امام ہاتھ پکر کے دیکھ گئے دیبل سر چکا گیا کہ امام نے کہا دیبل کوئی نیام برسی کا نہیں کہا آپ نے بات سے دیکھا ہے امام نے کہا سنا مجھے آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں دیبل کڑا ہو کے پڑھنے کا امام نے کہا رونا میں پڑھنے دیبل کہتا ہے مولا پھر 
پھر آپ کہاں بیٹھیں گے فرمت شمیم تیبل ترد کے کہتا میری جمعت ہے زہرہ کا بیٹا زمین میں بیٹھے میں ممبر میں بیٹھ جاؤ فرمانا حکمت کہتا ہو تو زاکر شبیر بن کے ممبر میں بیٹھ میں آزادار شبیر بن کے خان میں بیٹھ آج مجھے شبیر کا آزادار بن کے آج مجھے حسین کا آزادار بن کے تیبل ممبر میں حکم امام کے تحت بیٹھ تیبل ایک مسیحہ کہا کہ مسیحہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور عرب آج بھی اس مسیحے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں یہ وہی مسیحہ ہے جسے ہمادے اہل بیت سے ہی دموس کا رکمی ہے اسی مسیحے کا اردو میں ترجمہ کیا اور وہ بڑا مقرول ہوا تھا سہرہ تیری کلیوں کا سہرہ میں بھی کھر جاؤں یہ تقیل دیبل ہے یہ دیبل نے لکھا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے ناشے سے چھپ چھپ گزر جا دیبل ممبر میں تھا دیبل ممبر میں کے مسیح شروع کیا دیبل میں میرا سلام سیدہ تیری گناہت پہ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے مسلم کو جس امت نے دیروں سے زخمی کیا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا داشہ دین دن بغیر کفن کے پڑھا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائی اور شام کا مدارہ بھول کیا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں کہہ دیکھی بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جس نے رحمت نے زہر دے کے شہید کر دیا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسیقی کا عظم کو جس کے جسم کا گروہ سندان کی زندینیں کھا رہی دے پر نے یہ آخری شیر پڑھا اور آخری شیر پڑھنے کے بعد دے پر ممبر سے نیچے ادھر آیا اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پیغا آدم کرے گا دے پر امام موسیٰ ایک آدم کی شہادت کا شیر پڑھ کے نیچے ادھرا امام رضا روتے روتے اٹھے امام نے ایک آدم کے ٹکڑے پر شیر لکھا امام نے کہا دے پر دوبارہ ممبر پر جا ایک شیر دوبارہ پڑھ دے پر نے دوبارہ شیر کو ہاتھ پر لکھا امام نے لکھا میرا سوال شہادت تیرے اس بیٹے پر جو تو اس میں ہور پر کی حالت میں دفن ہو جائے گا یہ شیر بھرنے کے بعد دے پر نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کر مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ تو زہرہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے امام نے اپنے گیرے بار کو چاہ کیا چاہ کر کہ یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا اتنا کہنا تھا دے پر نے دوبارہ شیر پڑھا یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی اے سفر سالوانی کری روتی ہوئی آئی رو کری دے پر دوبارہ شیر نہ پڑھنا جب سے تو نے شیر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہر بے ہو شدی ہے کبھی کوئی بہر بے ہو شدی ہے امام رضا روتے روتے کنات کے قریب ہے رو کے کرے رضا کی بہروں تم نے صرف بھائی کی قتل کا شیر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا آئے میرا سلام سیدہ سینب ہے جو ستر کرم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھے کہتی رہی نامار تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شیر سو اجازت دو بار دو جملے پڑھو شہادت گربت کی حق میں پردیس میں جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا جب مامون نے ملاؤں نے تکار میں بلایا امام کو زہر کے لیے کہ امام نے اپنے نوکر آبا صدرت کو سوال دیا فرما میرے ساتھ چل آج میرا آخری دن ہے آبا صدرت کا مولا کیوں فرمایا آج مجھے دربار میں زہر دی گئے اتنا کہنا دا آبا صدرت نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا امام نے فرمایا نہیں شہادت ہمارا حصہ ہے مجھے دربار لے جانا ہے امام نے کہا ہاں بازل اللہ میں تجھے نشانی بتا ہوں جاؤں گا میں تنہا فاپسی بھی اگر میرا امامت چادر بل کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر دے اب آس اللہ تے ہر بھی خود روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے جب دربار کا دربار آیا نا اب آس اللہ کہتا ہے میں نے آخری بار رضا کا چیتا دیتا امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا اب آس اللہ کہتا ہے وہ بے ہاتھ رہے کہتا ہے بہنے غریب نہ کر مولا تیری بہنے پردیس مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہی سے واپس سے لے جاتا 
کہا میں تجھے مدینے چھوڑ گیا ہوں اتنا کہنا تھا امام نے فرمایا آلہ صلی اللہ میں تیرے جنت کا سامن تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا اب آلہ صلی اللہ کہتا ہے امام دربار میں چلے گئے میں دربار کے دروازے میں بیٹھ کے رونتا رہا رو رو کے گھر آئے فاطمہ زہرہ مدد کر تیرا بیٹا غریب ہو کہ تنہا دربار میں گیا اب آلہ صلی اللہ کہتا ہے میں بھی بھی سے توصل کر رہا تھا یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا اب آلہ صلی اللہ کہتا ہے میں نے چہرے پر ماتم کرنا شروع کر دیا کیونکہ امام کا امامہ کھولے کے چاہتے پر کے امام کے سر پر تھا اب آلہ صلی اللہ کہتا ہے کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا میں اس زمانے میں بہت بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا جہاں سے رضا پا اٹھا رہا تھا زمین سے خون رہا تھا زہر اتنی شدید تھی زہرہ کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹے گئے آج رو آج رو آبا صلی اللہ کہتا ہے روتا ہوا سامنے آتا میں نے کہا روک میرا بادشاہ ان ملوں میں اتنی شدید ہے سے پردہ ہٹایا امام کہنا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے اور میرا چگر پھٹ گیا Thank you. 